Hello friends, so in the video, we will talk about building materials la one of the important topic stones okay va the stone pathina full details vandu paathiralam so idoda idoda pdf vandu na civil study unit appadina telegram group la share pandra venunravanga use panikonga so first pathinga appadina stone stone pathi padikkiradhukku munadi nama sila terms la paaka vendi irukku okay va first lithology lithology appingiradhu enna appadina physical characteristics of rocks tha okay va physical characteristics of rocks pathi padikkiradha vandu lithology appdin solluvom adhe mari mineralogy appingiradhu enna appadina minerals pathi padikkiradhu okay va so physical chemical mineral study okay va physical chemical mineral study adhe mari crystallography adu whole topic same cover pandradha inda mineralogy appdin solranga adhe so rockology appingiradhu enna appadina idhu dhaan vandu introduction to geology at basic level geology oda basic level enna appadina inda rockology appingiradhu dhaan okay va so next pathinga appadina rock appingiradhu enna appadina one or more mineral vandu aggregate aayirukiradha vandu rock அப்படினு சொல்றோம் எக்ஸாம்பிள்க்கு கிரானைட் பாத்தீங்க அப்படினா அதுல வந்து மூணு மினரல் வந்து கன்சிஸ்ட் ஆயிருக்கும் ஒன்னு பாத்தீங்க அப்படினா ஃபெல்ஸ்பர் அதுக்கு அப்புறம் குவார்ட்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் மைகா இன்னொன்னு இந்த மினரல் வந்து இன்ஆர்கானிக் சாலிட் ஓகேவா either வந்து கெமிக்கல் காம்போசிஷனால ஆயிருக்கலாம் அதே மாதிரி ఫిజికల్ కాంపోజిషన్னால ఐర్కలం ఇంద ఇంద మినరల్ వంద క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్னால ఫామ్ ఐర్కం ఓకేవా ఏదనాల క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్னால ఫామ్ ఐర్క అబినా జియోలాజికల్ ప్రాసెస్ అక్కర ఆగర్దనాల ఇది క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్ కు వందరదని సొల్రాంగ ఇంద మినరల్ అబింగ్ బోదు ఇది కెన్ననల ఎగ్జాంపుల్ ని పాతింగ అబినా మైకా క్వార్ట్స్ జిప్సమ్ కాల్సైట్ డైమండ్ టోపాస్ అబిని సొల్వాంగ అదే మారి బిల్డింగ్ స్టోన్స్ బిల్డింగ్ స్టోన్స్ వంద నమ రాక్ లింద నమ వంద అది డెరైవ్ పని ఎడుకరం ఓకేవా సో ఎన్న పణు అబినా స్టోన్స్ వంద எப்படி ராக்ல இருந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் இல்லையா சோ அந்த ராக்ல இருந்து கட் பண்ணி எடுக்கிற அந்த பிளான் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படினா பிளேன் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படினா நேச்சுரல் பெட் அப்படினு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ அதே மாதிரி இந்த ஸ்டோன் மேசன்ட்ரியில ஓகேவா இந்த ஸ்டோன் மேசன்ட்ரியில ஸ்டோன்ஸ் வந்து எப்படி பிளேஸ் பண்ணிருப்போம் பாத்தீங்க அப்படினா இந்த நேச்சுரல் ஸ்டோன் மேசன்ட்ரி அப்படினு வெச்சுக்கோங்களே சோ இது இது வந்து நேச்சுரல் பெட்டா இருந்தது அப்படினா ஸ்டோன்ஸ் வந்து இதுக்கு நார்மலா வந்து பிளேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது என்ன டைரக்ஷன் இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெஷர் எந்த எந்த டைரக்ஷனில் வந்து கேரி ஆகுதோ அந்த டைரக்ஷனில் தான் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டோன் மேசன்ட்ரியில் ஸ்டோன் வந்து கொடுத்துருப்போம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேசன்ட்ரி வால் மேசன்ட்ரி வால் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டல் டேரக்ஷனில் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆர்ச்சஸில் வந்து ரேடியல் டேரக்ஷனில் இருக்கும் அதே மாதிரி கார்னிஸ் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிங் கோஸ் அதில் எல்லாமே வந்து வெர்டிக்கல் டேரக்ஷனில் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டோம்ஸ் டோம்ஸ்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது நம்ம லைட்டர் ஸ்டோன்ஸ் தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இந்த ரப்பல் மேசன்ட்ரிக்கும் ஆஷ்ரல் மேசன்ட்ரிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரப்பல் மேசன்ட்ரி வந்து ஹார்ட் அண்ட் இர்ரெகுலர் ஷேப் ஆஃப் ஸ்டோன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஹார்ட் அண்ட் இர்ரெகுலர் ஹில் இர்ரெகுலர் ஷேப் ஆஃப் ஸ்டோன் தான் வந்து ரப்பல் மேசன்ட்ரி ஆனா ஆஷ்லர் மேசன்ட்ரி அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்மூத்தா இருக்கும் ஓகேவா அதோட ஷேப் வந்து ஸ்மூத் ஷேப்பா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ரப்பல் மேசன்ட்ரி வந்து ரஃப் ட்ரெஸ்ஸிங் தான் பண்ண முடியும் ஓகேவா இதே மாதிரி ஆஷ்லர் மேசன்ட்ரி வந்து ஸ்மூத் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இதோட ஃபைன் ஜாயிண்ட் வந்து த்ரீ எம் எம் திக்னஸ் இருக்கும் ஆஷ்லர்ல இதே ரப்பல்ல வந்து ஒயிட் ஜாயிண்ட் வந்து இருக்கும் சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா சோ இது இந்த ஸ்மால் ஸ்மால் டீடைல்ஸும் நீங்க வந்து தெளிவா பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ராக்ஸ் வந்து மூணு டைப்பா வந்து கிளாசிபிகேஷன் பண்றாங்க ஒன்னு வந்து ஜியாலஜிக்கல் கிளாசிபிகேஷன் இன்னொன்னு பிசிக்கல் கிளாசிபிகேஷன் மூணாவது வந்து கெமிக்கல் கிளாசிபிகேஷன் ஸோ ஜியாலஜிக்கல் கிளாசிபிகேஷன்ல மூணா பிரிக்கிறாங்க ஒன்னு வந்து செடிமெண்ட்ரி ராக் இன்னொன்று இக்னியஸ் ராக் இன்னொன்று வந்து மெட்டமாஃபிக் ராக் அதே பிசிக்கல் கிளாசிபிகேஷன்ல வந்து ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ராக்ஸ் அன்ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ராக்ஸ் மூணாவதா ஒன்று ஃபோலியேட்டட் ராக்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி கெமிக்கல் கிளாசிபிகேஷன் அப்படிங்கும்போது கால்கேரியஸ் அர்ஜிலேஷியஸ் சிலேஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஜியாலஜிக்கல் கிளாசிபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் செடிமெண்ட்ரி ராங் ராக் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது எதனால ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா வெதரிங் ஆக்ஷன்ஸ்னால ஓகேவா எக்ஸிஸ்டிங் ராக்ஸ்ல வெதரிங் ஆக்ஷன் நடக்கிறதுனால எனக்கு செடிமெண்ட்ரி ராக் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜிப்சம் சாண்ட்ஸ்டோன் லைம் ஸ்டோன் ஷேல் கிரேவல் லிக்னைட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இக்னியஸ் ராக் இக்னியஸ் ராக் எதனால நடக்குது அப்படின்னா மேக்மா அண்ட் லாவா ஓகேவா ரெண்டுமே வந்து கூலிங் ஆகி சால்டிஃபிகேஷன் ஆகுறதுனால எனக்கு இந்த இக்னியஸ் ராக் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது எக்ஸாம்பிள் வந்து ட்ராப்பு டோலரைட்டு பசால்ட் கிரானைட் பெக்மட்டைட்டு டியோரைட் ரியோலைட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் மெட்டமாஃபிக் ராக் மெட்டமாஃபிக் ராக் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இக்னியஸ் ராக்கும் செடிமெண்ட்ரி ராக்கும் எனக்கு கன்சிடபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் சேஞ்சுக்கு
இது என்ன most of the metamorphic rocks எல்லாமே வந்து foliated rocks தான் சொல்வோம் இது என்ன அப்படினா ஒரு just வந்து அது ஸ்ப்ளிட் ஆகிறதுக்கு चांसेस இருக்கு அதே மாதிரி இந்த இதோட டைரக்ஷன் வந்து ஸ்டாட்டிஃபைட் rocks க்கு பாரலலா இருக்காது அப்படி சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படினா கெமிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் கால்கரி கல்கரியஸ் அப்படிங்க போது இதுல கால்சியம் கார்பனேட் தான் வந்து மெயின் காம்போனென்ட்டா இருக்கும் एग्जांपल வந்து மார்பிள் லைம்ஸ்டோன் நெக்ஸ்ட் வந்து அர்ஜிலேஷியஸ் அப்படிங்க போது இதுல வந்து அலுமினா இல்ல கிளே ஓகேவா ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் அலுமினா அண்ட் கிளே ரெண்டுமே வந்து மெயின் காம்போனென்ட்டா இருக்கும் एग्जांपल வந்து ஸ்லேட் கிளே மட்ஸ்டோன் லேட்ரைட் மூணாவது வந்து சிலிஷியஸ் சிலிஷியஸ் அப்படிங்கும் போது இதில் சிலிக்கா கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து ட்ராப்பு குவாட்ஸு கிரானைட் ஓகேவா இந்த இந்த டேபிள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்தே ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ இதை வந்து தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிளோட பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ராக்கை பற்றியும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கிரானைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து இக்னியஸ் ராக் ஓகேவா அது வந்து இக்னியஸ் ராக் அதே மாதிரி சிலிஷியஸ் ராக் ஓகேவா ஸோ இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆர்னமெண்டல் காலம்ஸில் சி வால்ஸு ரயில்வே பெல்லாஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பில்டிங் பிளாக்ஸு பிரிட்ஜ் பியர்ஸ் அதில் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறோம் இதோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து டூ பாயிண்ட் நைன் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி இது ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்டோன்ஸ் வந்து மேக் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பசால்ட் ஆர் ட்ராப்பு பசால்ட் ஆர் ட்ராப்பும் வந்து இக்னியஸ் ராக்கு அதே மாதிரி சிலிஷியஸ் ஓகேவா சிலிஷியஸ் அப்படிங்கிறது கெமிக்கல் கெமிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து சிலிஷியஸ் இதே வந்து ஜியாலஜிக்கல் இக்னியஸ் இது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேவிங் செட்ஸ் ரோட் மெட்டீரியல் ஓகேவா அதே மாதிரி காங்கிரீட்ல அக்ரிகேட்டாகவும் யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மார்பிள் மார்பிள் வந்து மெட்டமாஃபிக் ராக்கு ஸோ இது வந்து லைம் ஸ்டோர் இல்லை டோலமேட்லேருந்து நமக்கு கிடைக்குது அது பார்த்துருக்கோம் பார்த்துட்டோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கார்விங்கில் டெக்கரேஷனில் ஓகேவா அதே மாதிரி ஸ்டெப்ஸு டேபிள் ஸ்லாப்ஸ் இதில் எல்லாத்தையுமே இந்த மார்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம் இதோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் டூ வந்து இருக்கும் ஓகேவா எது எதுக்கு என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டின்றதை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நீஸ் நீஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதுவும் வந்து மெட்டமாஃபிக் ராக் தான் இது வந்து ஸ்ட்ரீட் பேவிங்கில் யூஸ் பண்ணுறோம் இது ஒரு கொஷின் பேப்பரில் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ நீஸ் அப்படிங்கிறது எங்கே எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரீட் பேவிங்கில் வந்து பார்க்க இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து சாண்ட்ஸ்டோன் சாண்ட்ஸ்டோன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா செடிமெண்ட்ரி ராக் செடிமெண்ட்ரி ராக் அதே மாதிரி சிலிஷியஸ் வெரைட்டி இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரப்பல் ஒர்க் ஃபார் ஸ்லாப்ஸ் ஸ்லாப்ஸோட ரப்பல் ஒர்க் மேசனரியில் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி டைல்ஸ் ஃபைன் கிரைண்டட் ஆஷ்லர் ஒர்க்கு மவுல்டி இங்கே அதில் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறோம் சாண்ட்ஸ்டோன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்லேட் ஸ்லேட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா மெட்டமாஃபிக் ராக்கு ஷேல்லேருந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்விட்ச் போர்டை வந்து மேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி இதோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட்டாக இருக்கும் ஆஸ் டிபிசியாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா டேம் ப்ரூஃப் கோர்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி யூரினல் பார்ட்டிஷனில் வந்து சிஸ்டனாக யூஸ் பண்ணலாம் சிஸ்டனாக பைப் ஓகேவா பைப் மாதிரியும் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் லேட் ரைட் லேட் ரைட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா செடிமெண்ட்ரி அர்ஜிலேஷியஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்ன ஜியாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து செடிமெண்ட்ரி அதே மாதிரி கெமிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து அர்ஜிலேஷியஸ் இது எல்லாமே தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து பில்டிங் ஸ்டோனாகவும் யூஸ் ஆகுது மெட் ரோட் மெட்டீரியலாகவும் யூஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த ராக் டைப்புக்கு என்ன கிளாசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க கிரானைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிலிஷியஸ் அதுக்கப்புறம் அன்ஸ்டாட்டிஃபைட் அதுக்கப்புறம் இக்னியஸ் ஓகேவா கெமிக்கலி ஃபிசிக்கலி ஜியாலஜிக்கலி கொடுத்துருக்காங்க குவாட்சைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிலிஷியஸ் ராக் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் அதுக்கப்புறம் மெட்டமாஃபிக் மார்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா கால்கேரியஸ் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் மெட்டமாஃபிக் லைம் ஸ்டோன் பார்த்திங்க அப்படின்னா கால்கேரியஸ் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் செடிமெண்ட்ரி அதுக்கப்புறம் சாண்ட் ஸ்டோன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிலிஷியஸ் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் செடிமெண்ட்ரி ஸ்லேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அர்ஜிலேஷியஸ் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் மெட்டமாஃபிக் லேட்ரைட் அப்படிங்கிறது அர்ஜிலேஷியஸ் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் அண்ட் செடிமெண்ட்ரி ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நான் ராக்லேருந்து ஓகேவா ராக்லேருந்து நான் ஸ்டோனை வந்து குவாரி பே பண் குவாரிங் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்னலாம் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜம்பர் ஜம்பர் எதுக்கு அப்படின்னா ராக்கில் வந்து ஹோல் போடுறதுக்கு ஓகேவா ராக் இருக்குது அதில் வந்து ஹோல் போடுறதுக்கு தான் நான் ஜம்பர்ன்ற டூல் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி ஸ்க்ராப்பிங் ஸ்பூன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த க்ரஷ்டு ஸ்டோனில் ஓகேவா இ
இல்ல ஃபிஷர்ஸோ இருக்காது ஓகேவா சோ இது வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஹேண்ட் டூல்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து கண்டிப்பா குவாரி பண்ண முடியாது மெட்டமாஃபிக் ராக்ஸ் சோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிங் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ட்ரில்லிங் ஹோல் வச்சு ட்ரில் பண்ணிட்டு ஓகேவா அந்த ஹோல்ல வந்து இந்த டைனமைட் அந்த மாதிரி நம்ம பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஃபயர் பண்ண விட்டு அதுல இருந்து தான் நம்ம தனித்தனியா வரும் ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெஸ்ஸிங் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் சோ டைனமைட் வந்து எங்க யூஸ் பண்றோம்னு பாத்துக்கோங்க மெட்டமாஃபிக் ராக்ஸ்ல மட்டும் தான் இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து பண்ணுவோம் ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெஸ்ஸிங் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் ட்ரெஸ்ஸிங் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு இது வந்து நமக்கு தேவையான ஷேப் நமக்கு கிடைக்கணும் ஓகேவா டிசியர்டு அப்பியரன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கணும் டியூரபிலிட்டி அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஸ்டோன் மேசன்ட்ரிக்கு என்னென்னலாம் ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கோ அது எல்லாத்துக்குமே சூட்டபிளாக இருக்கணும் அதே மாதிரி டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அண்ட் ஹேண்ட்லிங் காஸ்ட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் ஆஃப் ஸ்டோன் வந்து ஏன் பண்ணுறோன்னு பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ இதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெஜ்ஜிங் மெத்தட் இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் ட்ரெஸ்ஸிங் ஆஃப் ஸ்டோனில் வந்து வெஜ்ஜிங் மெத்தட் ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுறோம் அது வந்து எதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா செரிமண்ட்ரி ராக்ஸுக்கு மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து ஜென்ரலா நம்ம 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 என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ட்ரெஸ்ஸிங்க்கு ஹேமர்ஸ் மட்டுமே யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இதே வந்து சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்டாட்டிஃபைட் ராக்ஸா இருந்ததுன்னா நம்ம ஹேமர் மட்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா வெஜ்ஜிங் மெத்தட் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் பிளாஸ்டிங் மெத்தட் பிளாஸ்டிங் மெத்தட் வந்து எங்க யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இக்னேஷ் அண்ட் மெட்டமாஃபிக் ராக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம் அதே மாதிரி இந்த ரஃப் ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து எந்த டைம்ல வந்து நம்ம குவாரிங் பண்றோமோ அந்த டைம்லயே நம்ம ரஃப் ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து பண்ணிடணும் ஏன் அப்படின்னா அந்த டைம்ல தான் எனக்கு வந்து ஸ்டோன் வந்து சாஃப்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கும் சொல்றாங்க இது ஒரு கொஸ்டின் ஓகேவா ஸோ ரஃப் ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து எப்ப பண்ணணும்னு கேட்பாங்க அந்த டைம் ஆஃப் குவாரிங் ஓகேவா அந்த டைம்லயே பண்ணிடணும் ஏன் அப்படின்னா அந்த டைம்ல தான் வந்து சாஃப்ட் ஸ்டேட்ல வந்து இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளஷிங் பாயிண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃப்ளஷிங் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த பிரிக் ஒர்க் அதுக்கப்புறம் ஸ்டோன் ஒர்க் இதுல எல்லாமே வந்து ஃபேஸ் ஒர்க்குக்காக பண்றது தான் இந்த ஃப்ளஷிங் பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டோனை பற்றி இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் க்ரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் குட் பில்டிங் ஸ்டோன் சுட் பி மோர் தென் ஹண்ட்ரட் மெகா பாஸ்கல் ஓகேவா ஸோ ஒரு நல்ல பில்டிங் ஸ்டோன் அப்படின்னா வந்து ஹண்ட்ரட் மெகா பாஸ்கல்க்கு மேலே தான் அது ஒரு க்ரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஃப்ளஷிங் பாயிண்ட் இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா செகண்ட் பாயிண்ட் ஃப்ளஷிங் பாயிண்ட் வந்து பிரிக் மேசன்ட்ரி ஒர்க்லையும் ஸ்டோன் மேசன்ட்ரி ஒர்க்லையும் ஃபேஸ் ஒர்க்குக்காக நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இப்போ ஸ்டோன்ஸ் வந்து டாக்ஸ் அண்ட் ஹார்பர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டோன்ஸை வந்து கண்டிப்பாக வெயிட் டெஸ்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி மார்பிள் அண்ட் கிரானைட் அந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் இருந்துச்சுலாம் இப்போ நான் ஒரு ஸ்டோனை வந்து நான் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை சேச்சுரேஷன் கண்டிஷனில் தான் பண்ணணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா செவன்டி டூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடியே அதை வந்து வாட்டரில் வந்து சோக் பண்ணி வச்சிடணும் ஓகேவா அதே மாதிரி லோட் பியரிங் சர்ஃபேஸ் அதாவது நான் லோட் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே ஒரு பிளை வோட் ஃபைவ் எம்எம் திக்னஸில் வந்து கொடுத்து அதுக்கு மேலே தான் நான் வந்து லோட் கொடுக்கணும் ஓகேவா அதே மாதிரி லோட் எவ்வளோ கொடுப்போம் அப்படின்னா ஃபோர்டீன் மெகா பாஸ்கல் பர் மினிட் ஓகேவா ஃபோர்டீன் மெகா பாஸ்கல் பர் மினிட் வந்து கொடுப்போம் அதே மாதிரி க்ரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் தான் தெரியும் லோட் பை ஏரியா தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா க்ரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ஸ்டோன் இஸ் லோட் at load at which the sam- sample crushes divided by the area of bearing surface of the specimen okay right namak therinjadha next coefficient of hardness so coefficient of hardness epdi kandupidikalam abadina it is equal to 20 minus loss in weight divided by 3 idhe vandha hardness of co- hardness coefficient vandu 17 ku mel irundhadu abadina adu vandu very hard ah irukum so road work ku mattum da nam use pannuvom adhe hardness coefficient vandu 14 lende 17 irundhadu abadina medium hard nu solluvom hardness coefficient vandu less than 14 ah irundhadu abadina very poor hard appo nu solluvom adhe mari toughness coefficient vandu less than 13 ah irundhadu abadina poor tough adhe mari toughness coefficient vandu 13 to 19 irundhadu abadina moderate tough adukapram toughness coefficient vandu greater than 90 ah irundhadu abadina very tough appo nu solittu kuduthirukanga okay va ஸோ இது டேட்டா தான் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டோன்ஸ் சாம்பிளை வந்து நம்ம எந்த சைஸ்க்கு கட் பண்ணுவோம்னு பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ க்யூபுக்கு நம்ம கட்
ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவோம் எப்போ அப்படின்னா வாட்டர் அப்சப்ஷன் வந்து அதோட பாயிண்ட் ஒன் ஆஃப் இட் செல்ஃப் ஹைட் இதோட செல்ஃப் ஹைட்டை விட பாயிண்ட் ஒன் டைம்ஸ் இருந்தாலும் அந்த ஸ்டோனை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஓகேவா அதே மாதிரி லெஸ் தான் த்ரீ பர்சன்டேஜாக இருக்கணும் ஓகேவா ஒரு குட் பில்டிங் ஸ்டோன்னா அதோட ரேட் ஆஃப் இயர் வந்து த்ரீ பர்சன்டேஜாக இருக்கணும் ஸோ ஸோ இதுக்காக தேவல் அட்ரிஷன் மிஷின் டெஸ்டிங் மிஷின் தான் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம ஸ்டோனில் என்னென்னலாம் டெஸ்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அது என்ன பர்பஸ்க்காக கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்மித் டெஸ்ட் வந்து எதுக்காக அப்படின்னா சால்யபிள் மேட்டர் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கா அப்படின்றதுக்காக பிராட்ஸ் டெஸ்ட் வந்து எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃப்ராஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது டியூரபிலிட்டி இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்காக அதுக்கப்புறம் ஆசிட் டெஸ்ட் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா வெதர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு மோர் ஸ்கேல் வந்து எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹார்ட்னஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ராக் இருக்கு அதை வந்து மெட்டமார்பிசம்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கிரானைட் அப்படிங்கிறது இக்னியஸ் ராக் ஸோ இது மெட்டமார்பிக் ஆகும்போது என்ன ஆகுது எனக்கு நீஸ் ஆகுது பெசால்ட் வந்து இக்னியஸ் ராக் எனக்கு வந்து சிஸ்ட் ஆகுது லைம் ஸ்டோன் ஆர் மார் ரெண்டுமே வந்து செடிமெண்ட்ரி இது வந்து மார்பிள் ஆகுது ஓகேவா மத் ஸ்டோன் ஷேல் ரெண்டுமே செடிமெண்ட்ரி இது வந்து ஸ்லேட் ஆகுது சாண்ட் ஸ்டோன் வந்து செடிமெண்ட்ரி இது வந்து குவாட்சைட் ஆகுதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து மெட்டமாஃபிக் ராக்ஸில் வந்து நம்ம வந்து பிளாஸ்டிங் பவுடர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அது என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க பிளாஸ்டிங் பவுடர் அப்படிங்கும்போது அதில் வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து சால்ட் பீட்டர் இருக்கும் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து சல்ஃபர் ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் வந்து கார்கோல் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஆர்டினரி குவாரிங் வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இது வந்து காஸ்ட் வந்து சீப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி வீக் டிஸ்ட்ரக்டிவ் பவர் வந்து இருக்கும் கம்பேரிட் கம்பேரிட்டிவ் டு கம்பேர்டு டு டைனமைட் அதே மாதிரி கார்டைட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து நைட்ரோகிளிசரின் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இது பவர்ஃபுல் ஆனால் ஸ்மோக்லெஸ் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் அதே மாதிரி நைட்ரோகிளிசரின் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டைனமைட் டைனமைட் அப்படிங்கும்போது இதில் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நைட்ரோகிளிசரின் இருக்குது ஸோ இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சாண்டி அர்த்தை வந்து அப்சார்ப் பண்ணிக்குது ஓகேவா ஸோ ஃபார்ம் அப்சார்ப் பண்ணிவிட்டு திக் பேஸ்டாக ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதில் வந்து நம்ம வாட்ரூம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து டனலிங் ஒர்க்குகள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நைட்ரோ செல்லுலோஸ் அண்ட் கன் காட்டன் இது என்ன அப்படின்னாட் ஆர்னமெண்டல் அண்ட் கார்விங் ஒர்க்குக்கு வந்து மார்பிள் சாண்ட் ஸ்டோன் ஃப்ளோரிங் ஒர்க்குக்கு லைம் ஸ்டோன் மார்பிள் சாண்ட் ஸ்டோன் ஃபேசிங் ஒர்க்காக இருந்தது அப்படின்னா கிரானைட்டு மார்பிள் சாண்ட் ஸ்டோன் ரீட்டைனிங் வாலாக இருந்தது அப்படின்னா குவாட்சைட் யூஸ் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் கொஷின் பார்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே கொஷின் குவாட்சைட் ஓகேவா ரீட்டைனிங் வாலாக இருந்ததுன்னா குவாட்சைட்டு ரபிள் மெசன்ட்ரியாக இருந்தது அப்படின்னா ரபிள் மெசன்ட்ரி அண்ட் ஃபவுண்டேஷன் ஒர்க்காக இருந்தது அப்படின்னா பசால்ட் அண்ட் ட்ராப் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் சிமெண்ட் பட்டி அப்படின்னா வந்து சாக் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே பார்த்திங்க அப்படின்னா குவாட்சைட் குவாட்சைட் அப்படிங்கிறது மெட்டமாஃபிக் ராக் ஸோ இதில் வந்து குவாட்ஸ் மைக்கா அதே மாதிரி ஜிப்சம் இது எல்லாமே மினரல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பியரிங் கெப்பாசிட்டி கம்பேர் பண்ணும்போது இக்னியஸ் ராக்ஸுக்கு தான் அதிகமான பியரிங் கெப்பாசிட்டி அதுக்கப்புறம் மெட்டமாஃபிக் ராக்ஸ் அதுக்கப்புறம் செடிமெண்ட்ரி ராக்ஸ் அதே மாதிரி இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட் இன் லைம் ஸ்டோன் இஸ் டிடமைட் பை ஆசிட் டெஸ்ட் ஸோ ஆசிட் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி லைம் ஸ்டோனில் எவ்வளோ கால்சியம் கார்பனேட் இருக்குது அப்படின்னு இதோட ஸ்டோன் டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதோட பிடிஎஃப் வந்து நான் சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்ற டெலிகிராம் குரூப்பில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கி